నమస్తే వెల్కమ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ చంద్రబాబు నాయుడు మీద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు పెట్టిన తర్వాత ఆయనకి బెయిల్ రావడం చాలా కష్టంగా మారింది ప్రస్తుతం ఆయన అసలు బయటకు వస్తారా లేదా ఈ విషయాలన్నీ చర్చించడానికి మనతో పాటు ప్రస్తుతం అయితే బీజేపీ లీడర్ ప్రొడ్యూసర్ చిట్టిబాబు గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం అలాగే రీసెంట్గా చూసుకున్నట్లయితే కనుక బాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్ మీద ఈడీ నోటీసులు పంపించింది సో ఈ విషయాల గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సార్ నమస్తే బాగున్నారా రైట్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ అ ఆర్టిస్ట్గా అండ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఒక సినిమా వ్యక్తిగా ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అనమాట బాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్ ఎవరైతే ఉన్నారో రీసెంట్గా మనకు తెలిసింది యానిమల్ మూవీకి హీరో సో తనకి ఈడీ వాళ్ళు సిట్ నోటీసులు పంపించారన్నమాట ఈ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్స్ గురించి సో దీని గురించి అయినా చెప్తారా మీరు అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయటం సెలబ్రిటీలతో పది ఏదో చేస్తున్నారు దానికి లీగలైజ్ ఇచ్చారు ట్యాక్స్ జీఎస్టీ ఎక్కువ కట్టాలని చేస్తున్నారు అవి ఉన్నాయి అసలు అది అనైతిక సమాజాన్ని చెడగొట్టే యాప్లు ఈ బెట్టింగ్లు జూదమే కదా ఆ జూదం యాప్ని ఎంకరేజ్ చేయడమే తప్పు సరే వాళ్ళు ఏదో మనకు ఆ లీగల్గా లీగల్గా కండెం చేసి లీగల్ లేదుగా ఏం మారాలి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ మారిస్తే తప్పితే బ్యాన్ చేసే పరిస్థితి లేదు కనుక అలాంటప్పుడు సెలబ్రిటీస్ అసలు ఇలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు సమాజానికి చెడుదల పెట్టే కార్యక్రమాలు వాళ్ళ ఇమేజ్ని కానీ వాళ్ళ ఇది కానీ ఉపయోగించి దీని మంచి వాటికి ఉపయోగించాలి వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళ ఇమేజ్ని ప్రజల్లో వాళ్ళకు ఉన్న స్టేటస్ని ఇంకో రకంగా ఉపయోగిస్తారు ఇప్పుడు మోడీ సారీ ధోని ఉన్నాడు మన గా టెండూల్కర్ ఉన్నాడు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఏ అనైతికమైన ఇట్ల ఎంకరేజ్మెంట్ చేసే చూసారా ఈయన హెల్తీ పాయింట్లు చిల్డ్రన్ పాయింట్స్ లే సమాజానికి ఉపయోగపడే పాయింట్లు వాటిని ప్రమోట్ చేయడానికి వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటారు చేస్తారు అలాగే డబ్బులు తీసి డబ్బులు వస్తాయి కనుక డబ్బులు వస్తాయి కనుక మా మీరు ఏదైనా చేస్తా అనేది సెలబ్రిటీకి మంచి నష్టం కాదు అది రణబీర్ ఆ విషయంలో అసలు దాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి డబ్బులు తీసుకుంటారని అగ్రిమెంట్ ఒప్పుకుంటే తప్పు పైగా ఆ డబ్బు తీసుకున్న కోట్లు దీని ద్వారా ఏది మన హవాలా ద్వారా తీసుకుంటున్నారు హవాలా ద్వారా తీసుకొస్తున్నారు హవాలా ద్వారా తీసుకురావడం ఎందుకు చేస్తారు ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టడానికి జీఎస్టీ ఎగ్గొట్టడానికి బ్లాక్ మనీ కింద లెక్క హవాలా ద్వారా వైట్ అయితే మొత్తం కట్టాలి ఈ అది జరిగినప్పుడు అది రకంగా వీరికా పీరైనా చిట్టిబాబు అయినా ఎవరైనా సరే అలాంటి పనులు చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నోటీసులు ఇస్తారు ఫేస్ చేయాలి రణబీర్ కపూర్ కనుక ఒక ఆర్టిస్టు సెలబ్రిటీ కనుక ఆయనకి వదిలిపెట్టేయాలి ఆయన చూసి చూడనట్టు ఉండాలని చట్టం అని చెప్పదు కదా చట్టం ఎవరైనా సామాన్యుడు అయినా ఎవరైనా ఒకటే సో ఆ రూట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ హెస్ టు ఫేస్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ హెస్ట్ అది హవాల ఓవర్లో వచ్చింది కాదు అని హవాలో కాదు డైరెక్ట్గా నేను ఇదిగో అగ్రిమెంట్ ఇదిగో చెక్కు ఇదిగో నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో వచ్చింది చూపించాడు అనుకో హీ విల్ బీ కమ్ అవుట్ లేదు చూపించలేకపోయాడు డబ్బు అయితే వచ్చింది కానీ చూపించలేడు ఇది హవాలా రూట్లో ఇలా అలా వచ్చింది వాడు ప్రూవ్ చేశారు అనుకోండి సిట్ వాళ్ళు లోపలికి వెళ్తాడు అంతే రైట్ మరొక విషయం ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు మీద ఆ కేసులోని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేశారు సో ఆయన అరెస్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ దాదాపు ఒక పదిహేను రోజులు దాటొస్తుందన్నమాట సో ప్రస్తుతం ఆయనకి బెయిల్ రావడం కూడా చాలా కష్టంగా మారిందనే చెప్పచ్చు ఆయన అసలు బయటకు వస్తారా రారా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు నుంచి అసలు బయట పడతారా పడరా సార్ అసలు టోటల్ నుంచి టోటల్గా చంద్రబాబు విషయంలో వాళ్ళ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నారు నా ఉద్దేశం వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా దీన్ని కేసు కొట్టేయాలి సెవెంటీ డే వర్త్ ఈ ఇష్యూల మీద వెళ్తున్నారు తప్పితే ఈ ఇష్యూల మీద అవి జరగవు కేసు కొట్టేయాలంటే ఈ ఫోర్ నాట్ నైన్లో బుక్ చేసి ఆ రెండు వేల పేజీలు రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఆరు వందల అభియోగాలు చేసి ఎందుకు కొట్టేస్తారు స్క్వాష్ ఎందుకు చేస్తారు అందుకని హైకోర్టులో నో అన్నారు లేదు సుప్రీంకోర్టులో కూడా వాయిదా వేశారు రాదు కేసు చేసి క్రాష్ చేయమననేది రాంగ్ రూట్ ఆ రూట్లో వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారు ఆ లాయర్ ఎమోషన్స్ని ఇచ్చి చేయడానికి వెళ్ళారా లేకపోతే ఎట్లా వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారు అర్థం పర్థం లేని విషయం అప్పుడు ఆవిడ అడిగిన కూడా అడిగింది ఆరున్నర గంటలు ఉంది ఎనిమిదిన్నర గంటలు ఉంది హిమబిందు జడ్జి ఎనిమిదిన్నర గంటలు ఒక గంట కాదు అరగంట కాదు అంటే ఏంటి చుండంగా వీళ్ళ వాదనలు వాళ్ళ వీళ్ళ వాదనలు ఎవరు లోత్ర సాల్వే సంఘ్వి ఇండియాలో ఉన్న గొప్ప వేళలో వీళ్ళు ముఖ్యులు గొప్ప పేరుగొన్ని పేరుగాంచిన న్యాయ న్యాయవాదులు వీళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు వాదించారు ఇక్కడ ముఖులు వీళ్ళు ఇక్కడ గొప్పలు వాదించారు ఇంతమంది వాదనలు విని దోషిని ఎప్పుడు అడగరు దోషిగా ఉన్న వాళ్ళని నీ అభిప్రాయం ఏంటని అడగరు కానీ ఈవిడ చంద్రబాబును కూడా
రిమాండ్కు పంపించవలసిన ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉన్నాయనే అర్థం జగన్ కోసం చేయదు కదా కోర్టు బీజేపీ కోసం ఇంకోళ్ళ కోసం చేయదు కోర్టు ఆధార ప్రకారం మొదట్లో కేసు పెట్టడం మీరు రాజకీయ కక్ష అనొచ్చు వాళ్ళు ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకుంటుందా ఒక విషయం తెలిసి రాక అని వాళ్ళు అనొచ్చు చంద్రబాబు గారు కనుక మేము చూసి చూడనట్టు ఉండాలా మా దృష్టికి వచ్చింది ఈ అవినీతి ఆ దృష్టికి వచ్చినప్పుడు మేము చేస్తాను వాళ్ళు అంటారు సరే ఎవరికి ఏమైనా ఇప్పుడు కోర్టులో ఉంది కోర్టులో వాదోపవాదాలు అతనికి బెయిల్ కోసం మాట్లాడటం కన్నా ముందు అది స్క్రాష్ చేయండి వన్ సెవెంటీన్ ఏ వర్తించదు ఫోర్ నాట్ నైన్ లోకి తీసుకురావటం కుట్ర ఇవన్నీ ఈ వాదనలు పది పాస పనిచేయవు ఈ వాదనలు పనిచేయవు అక్కడ ఈ వాదన లీగల్గా నువ్వు ఫోర్ నాట్ నైన్ ఆయన బుక్ చేశారు ఫోర్ నాట్ నైన్ ఇంక ఎట్లా వర్తిస్తుంది ఈ విషయంలో అని వాదించండి అది వాదించట్లా సెవెంటీన్ ఏ సెవెంటీన్ ఏ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ ఏ పద్ పద్దెనిమిదిలో కేసు బుక్ అయింది కనుక సెవెంటీన్ ఏ ఈయనకి మార్పు ఈయనకి వర్తించదు అని అంటున్నారు ఆయన లేదు వర్తిస్తుంది వీళ్ళు పద్దెనిమిదిలోకి రూల్ మార్చారు ఇరవై ఒకటిలో కేసుకు వచ్చిందని వీళ్ళు అంటున్నారు కేసు ఎప్పుడు వచ్చిన కేసు మొదలు ఎప్పుడు పదిహేడు ఎఫ్ఐఆర్ ఇవాళ చేయొచ్చు నేను అరెస్ట్ ఇవాళ చేయొచ్చు ఎఫ్ఐఆర్ నేను చేయొచ్చు కానీ కేసు మొదలైంది పదిహేడులో ఫస్ట్ రిపోర్ట్ పదిహేడులో వచ్చింది ఆ పదిహేడులో వీళ్ళు జిఎస్టీ వాళ్ళు జిఎస్టీ ఆల్ ఇండియా జిఎస్టీ అథారిటీ వాళ్ళు ఈ ఈ డీల్లో ఆ డిజిటల్ వాళ్ళు డిజిటల్ కంపెనీ వాళ్ళకి అందిన డబ్బులు వాళ్ళు ఈ మూడు వందల ఎనభై డెబ్బై ఒక్క కోట్లు దీంట్లో డీ జిఎస్టీ రావాలి రాలేదు అది కట్టలేదు ఆ అమౌంట్ ఎటుటో వెళ్ళింది సో ఎంక్వైరీ చేయండి అని అక్కడ నుంచి స్టేట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించారు సో స్టేట్ సిఐడి కాబట్టి చెప్పింది స్టేట్ స్టేట్ అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ స్టేట్ సి సిఐడి కాబట్టి సిఐడి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇది తీగ లాగితే దొంక కదిలినట్టు ఇప్పుడు అన్నీ వస్తున్నాయి ఈ అన్నిట్లో వాదనలు ఎవరు వినిపిస్తారు ఎవరు వాదనలు చంద్రబాబు దోషి అని ప్రూవ్ చేసే వాదనలు చేయాలా నిర్దోషి అని వాళ్ళు దోషి అని ఆధారాలు చెప్తున్నారు ఒక్కొక్క ఆధారాన్ని వీళ్ళు బ్రేక్ చేయాలి అది టైం పడదు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇంకోటి చేస్తున్నారు ఈ ప్రభుత్వం పీటీ వారెంట్లు వేశారు అంటే ఇప్పుడు రేపు సపోజ్ బెయిల్ వచ్చిన బెయిల్ వచ్చి జైలు నుంచి బయటికి రాగానే ఆ జైలర్ దగ్గర పీటీ వారెంట్ చూపిస్తారు పీటీ వారెంట్ అంటే ఇంకో కేసులో అది ప్రొసీడింగ్ ఆఫ్ ఇదే ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేసి ఇంకో జై ఇంకో కేసు మీద అరెస్ట్ చేసి ఇంకో జైలుకి తీసుకెళ్తారు వేరే జైలుకి అది పీటీ వారెంట్ పీటీ వారెంట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ బెయిల్ వస్తే బెయిల్ ద్వారా అక్కడ వెళ్ళడం లేదు బెయిల్ కాదు ఈయనకి రిమాండ్ ఐదు వరకు ఉంచారు రేపటి వరకు రేపటి వరకు ఉంది రిమాండ్ రేపు ఐదో తారీఖు రిమాండ్ తర్వాత రిమాండ్ అయిపోయింది రిలీజ్ చేయాలి పీటీ పీట్ పీటీ వారెంట్ తీసుకెళ్తున్నారు సో వాళ్ళ ప్లాను ఎలా అయితే ఒకటిన్నర సంవత్సరం పదహారు నెలలు జగన్ లోపల పెట్టారు ఒకదాని ఏమంటే ఒకదాని ఏమంటే ఒకటి పెట్టి ఒకటి పెట్టి దాని మీద అదే నీవు నేర్పిన విద్య నేరజాక్షను టు మీరు చేసిన పని నేను చేస్తున్నాను ఒకదాని ఏమంటే ఒకటి పెట్టి కేసులు నీ మీద పెట్టి అలా లోపల కంటిన్యూ చేసే ప్రోగ్రామ్ కక్షపూర్తిగానే ఇదంతా చేస్తున్నారని అనుకోవచ్చా గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు అప్పుడు చంద్రబాబు ఎర్రమ నాయుడిని ఎర్రమ నాయుడికి సంబంధం లేకుండా ఎర్రమ నాయుడిని పెట్టి ఎర్రమ నాయుడు ద్వారా కేసు ఇచ్చి జగన్ని ఒకేసారి మళ్ళీ దాన్ని కక్ష సాధింపందామా అది కక్ష సాధింపైతే ఇది కక్ష సాధింపి అది న్యాయ చట్టం న్యాయం దాని పని చేయాలని చేసినట్టే ఇది అలా చేసినట్టే నువ్వు చేస్తే సంసారం నేను చేస్తే వ్యభిచారం కాదు నువ్వు ఆ రోజు జగన్ను రాజకీయాల నుంచి తొలగించాలని నువ్వు చేస్తువి నీ రాజకీయంగా నే ఆంధ్ర సపరేట్ విడిపోయింది కాంగ్రెస్ చచ్చిపోయింది మనం ఉన్నాం బీజేపీ మంత ఉంది జగన్ పెరగకూడదు జగన్ పెరగకూడదు కనుక జర జగన్ ఎలా ఇరికించాలో నీకు సంబంధం లేదు జగన్కి నువ్వు సోనియా గాంధీకి పోరాటం శంకర్రావు కేసు వేస్తారు నువ్వు ఎర్రమ నాయుడిని ఎంపీ చేసి ఎర్రమ నాయుడు ఇద్దరు కలిసి కేసేసి జగన్ ఇరికించాలన్న అప్పుడు ఏమన్నావు నువ్వు అవినీతి పనులను వదిలిపెట్టం అని కదా అన్నావు అప్పుడు నువ్వు కక్ష సాధింపు కాదుగా అప్పుడు నువ్వు కక్ష సాధింపు అంటే కక్ష సాధింపు అప్పుడు నువ్వు చ జగన్ ఎదక్కుండా ఉంటే నీకు క్లీన్ రోడ్ మ్యాప్ ఆంధ్రలో అందుకని జగన్ను అడ్రా కూడా చేయాలని నువ్వు ప్రయత్నించుకున్నావు అదేమో చట్టం చేసి చట్టం అవినీతి పనులు వదిలిపెట్టదు అన్న మాట అయితే ఇది చట్టం అవినీతి పని వదిలిపెట్టదు ఇది కక్ష సాధింపు అంటే అది కక్ష సాధింపు కనుక ఈ కక్ష సాధింపు మాటలన్నీ ఉన్నే ఎవరు సమయానికి సమయమైనట్టు ఎవరికి కన్వీనెంట్ వాడుకుంటున్నాడు అతను చెప్పే చేస్తున్నాడు జగను నన్ను ఇవాళ మీ రోజు మీ నన్ను నా అనవసరంగా ఇరికించి నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు నా రోజు వస్తుంది వచ్చిన రోజు మీకు చూపిస్తాను 
మీకు ఇదే పాట నేర్పుతానన్నాడు నేర్పుతున్నాడు కనుక ఈ కట్ సాధింపులు కానీ రాజకీయ మాటలు తప్పు చేసేవా లేదా ఈ మా పక్కన పెట్టండి కట్ సాధింపు చేస్తాడని కూడా కట్ సాధింపు అతను పదేళ్ళుగా తిరుగుతాడు తప్పు చేశాడా లేదా ఇంకా తేడట్ల ముప్పై ఒక్క కేసులు ఏమన్నాయి అంటున్నారు ఏ తప్పు చేశాడు ఏమిటో తెలియట్లా ఇంకా జరుగుతూ ఉంది అతను టెక్నికల్గా వాడుకుని వాయిదాలు వెళ్తున్నాయి అతను కట్ సాధింపు దోషే కదా ఇప్పుడు కక్ష సాధింపు అతను ఇంతవరకు ఏది తేరడా జగన్ ఫ్రాడ్ చేశాడని ఇంకేమీ తేరడ అన్ని ఆరోపణలే ఆరోపణలు అయ్యి అనుమానం చంద్రబాబు నాయుడు మరి చేసింది ఎక్కడైనా ప్రూఫ్లు కనిపించాయా సార్ అదే ఇప్పుడు జగన్కి ఎలా కనపడలేదు ఇంతవరకు ప్రూఫ్లు చేసి అతని శిక్ష కాదు నిర్ నిర్ధారణ కాలేదు వాదోపాదాలు జరుగుతున్నాయి సాక్ష్యాలు ప్రజెంట్ చేస్తారన్నారు పదేళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పటికీ అదే జరుగుతుంది రేపు చంద్రబాబు కూడా అదే జరుగుద్ది ఈయన ఎలా ఉన్నాడు ఆయన అన్నాడు నిన్న దాకా నువ్వు దొంగ అంటే ఇప్పుడు వాడు కూడా నువ్వు దొంగ అంటారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇప్పుడు ఈయన బెయిల్ మీద తిరుగుతున్నాడు జగను రేపు చంద్రబాబు బెయిల్ కోసం తిరుగుతాడు ఇప్పుడు ఇందులో ఎవరు నీతి పోసం సొంత పోసలు కాదు ఇద్దరు దొంగలు దొంగలే ఇద్దరు రాష్ట్రాన్ని దోచుకుని దొంగలు దొంగలు ఊళ్ళ మీద పడ్డట్టు ఇద్దరు అందరు రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్న మహానుభావులే ఎవడు గొప్పవాడు ఇందులో ఒకడు ఉత్తముడు ఒకడు సర్వోత్తముడు కాదు ఇద్దరు దొంగల ముఠా కోరులే అవినీతి పొరులే ఇద్దరు అబద్ధాల కోరులే ఇద్దరు రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్న వాళ్ళే ఇద్దరు రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టించిన వాళ్ళే ఇద్దరు తప్పటడుగులు తప్పుడడుగులు వేసిన వాళ్ళే ఇద్దరు ఈ రాష్ట్రానికి ద్రోహులే చెప్పి ఈ పదేళ్లలో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక్క అడుగు ముందుకు నడిపించిన వాడు కాదు కనుక నువ్వు ఇందుట్లో ఈయన గొప్ప ఆయన గొప్ప అంటానికి వాదనలు లేవు ఇద్దరికిద్దరు దొద్దు దొందే అతని కంటే కదా రాసడం వల్ల అన్నట్టు ఇద్దరు పోటాడుకున్నది ఏంటంటే నీకన్నా పెద్ద చవట ఆయన నేను కాదు కాదు నీకన్నా పెద్ద చవట ఆయన నేను అని గతంలో ఒక పాట ఉంది ఇద్దరు ఎవరైతే పెద్ద చవట అయ్యాయని అలాగే వీళ్ళిద్దరు ఎవరు పెద్ద చవట అయ్యారు కాలం నిర్ణయించారు అంతే తప్పితే ఈయన బెయిల్ వస్తే ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మాత్రం ఒకటి ఖాయం ప్రజలు ఒకటి చేయి ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి చెల్లు చిట్టి ఒకళ్ళకి హీరోయిజం ఒకళ్ళు జీరోయిజం అవుతారు చంద్రబాబు ఇవాళ అతను వాళ్ళ యొక్క రా లాయర్ల యొక్క వాక్చాతుర్యంతో కానీ వాళ్ళ మేధ ఆ తిమ్మిని బొమ్మిని చేయగలిగే వాళ్ళ మేధ మేధస్తో కానీ చంద్రబాబుని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే ఎక్కువ రోజులు ఉండకుండా రేపు ఐదో తారీఖు బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే చంద్రబాబు హీరో అవుతాడు ప్రజలందరూ కూడా పాపం చంద్రబాబు ఏమీ చేయలేదు అతను లోపలికి పెట్టారు చూడు సెడు నిప్పులాగా అంటారు లేదు చంద్రబాబు వీళ్ళ ప్లాన్ ప్రకారం చంద్రబాబు లోపల ఉండి లోకేష్ గౌడ లోపల ఉండి కంటిన్యూ అయ్యాయంటే మొగాడరా జగను ఇన్ని ప్రకల్పాలు పరికరం వేసి లోపల వేసాడు రా మొగాడు హీరో అవుతాడు జగన్ సో ఎవరు జ హీరో అవుతారు ఎవరు జీరో అవుతారు చూడాలి జగ పవన్ చంద్రబాబు బయటకు వచ్చేస్తే చుక్కలు కనిపిస్తాయి జగన్కి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు కాదు కదా పదిహేను సీట్లు కూడా రావు చుట్ట చుట్టుకుంటారు లేదు బయటకు రాలేదు లోపల ఉంచగలిగాడా తను ఉన్న తన వాళ్ళు ఉంచినట్టు వాడు తను ఉంచగలిగాడా చంద్రబాబు టీడీపీ క్లోజ్ ఇక మళ్ళీ ఇంకో అది వేరే రూపం చెందేదాకా ఒక దశాబ్ద కాలం పాటు టాటా బై బై చెప్తారు ప్రజలు కనుక వెయిట్ అండ్ సీ కాకపోతే ఒక మంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఈ రెండు దుష్ట శక్తుల్లో ఇన్నాళ్ళు ఇసక తగ్గడ పేడ తగ్గడలాగా కేడి కేటు డూప్లికేట్ లాగా శని దరిద్రలాగా రాహు కేతు లాగా దొంగలు దొంగలు ఊడు పడుచుకోవాలని ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు పోతారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఒకళ్ళు పోతారు ఒకళ్ళు పోతారు ఆ వ్యాక్యూమ్ని శుభ్రంగా మేము బీజేపీ ఆవహిస్తాం రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలోకి మేము ఈ తప్పుడు ప్రభుత్వాల నుంచి ఒక మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఇస్తాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో బీజేపీ రాదంటారు అయితే బీజేపీ మేము ఒంటరికి వెళ్తాం కదా ఏమక్కడ మేము అధికారం రాం కదా ఒంటరిగా వస్తాం ఒంటరికి వెళ్తాం మేము ఇప్పుడు జగ పవన్ చేసి తప్పుడడుగు 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 రాజకీయ అవగాహన లేకుండా రాజకీయ పాలసీ లేకుండా రాజకీయ కల్చర్ లేకుండా రాజకీయ సంస్కారం లేకుండా చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ బుద్ధి జనం లేకుండా ఇప్పుడు నువ్వు మాకు మిత్రపక్షం మిత్రపక్షంగా ఎన్డీఏ మీటింగ్లో కూడా నిన్ను మిత్రపక్షంగా నిన్ను పిలిచాం నువ్వు పవన్ చంద్రబాబును పిలవాలంటే కూడా లేదయ్యా ఆయన మా మిత్రపక్షం కాదు అని పిలవలేదు నీ క్లియర్గా తెలియజెప్పి అతను మిత్రపక్షం కాదు నువ్వు ఎన్డీఏలో భాగస్వామి నువ్వు ఎన్డీఏలో భాగస్వామి అయ్యి ఉండి ఎన్డీఏలో భాగస్వామి కాని చంద్రబాబుతో చేతులు కలపాలంటే కనీస కల్చర్ కనీస మినిమం కర్టసీ అండ్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్లీ పార్టీ మా పార్టీతో మాతో సంప్రదించటము కలిసి ఇదిగో ఇప్పుడు పరిస్థితులు బట్టి నేను ఆయనతో కలిసి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఏంటి మీ ఉద్దేశం మీరు కలిసి వస్తారా లేకపోతే నా దారిని నేను చూసుకుంటారా ఏంటి ఒక కన్సల్టేషన్ చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి నువ్వు జాయిన్ అవ్వాలి ఏమీ లేకుండా ఏ రాజకీయ కల్చరు లే
ఏ రాజకీయ ధర్మం తెలుసు నీకు ప్రజలు అందుకనే ఆశ్రయించుకుంటున్నారు ఈ నిర్ణయాన్ని ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రజలు అందరూ ఇష్టమై అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడటమే టైం వేస్ట్ అని మాట్లాడుతున్నారు ఏ మనిషి అయిన దాక ఏమి ఏ నోటితోటి తిట్టాడు ఈ నోటితోటి చంద్రబాబు అవినీతి ప్రభుత్వం అన్నాడు సిగ్గుందా శరం ఉందా మానం ఉందా అభిమానం ఉందా అని ఓ కేరింత కేకలు వేసి మరి తిట్టాడు చంద్రబాబు తిట్టాడు లోకేష్ తిట్టాడు నా తల్లిని అంటారా అని బూతులు తిట్టాడు మీ అంత చూస్తాను నా పేరు పవన్ కళ్యాణే కాదు మీ అంత చూడబోతాయని ఇన్ని ప్రగల్భాలు పలికి ఇవాళ ఏం మొహం పెట్టుకుని చంద్రబాబుతో కలిసి వెళ్తానంటున్నా నువ్వు అంటే నీ ఫ్యాన్స్ కూడా ఇవాళ ఎందుకు అసహించుకున్నాను నేను బూతులు తిడుతున్నాను నీ ఫ్యాన్స్ ఇన్నాళ్ళు పదేళ్ళు మమ్మల్ని ఇలాగు వాడి వంచిస్తావా మమ్మల్ని పదేళ్లుగా మేము మా పవన్ కళ్యాణ్ మా పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం మా పవర్ స్టార్ సీఎం రేపు కాబోయే సీఎం ఎల్లుండి కాబోయే సీఎం అని పదేళ్లుగా గొంతులు తెలుసుకుని లాఠీ దెబ్బలు తిని మా ఆస్తులు ఖర్చు పెట్టుకుని మా రక్తం చిందించి మేము పోరాడింది నువ్వు సీఎం అవుతావు అది నీ కోసం మేము నిలబడితే నువ్వు తీసుకెళ్ళి చంద్రబాబు కాళ్ళ దగ్గర పెట్టి నుంచి వాళ్ళు చంద్రబాబుకి చెయ్యి అనమాటవా ఎన్నాళ్ళలో ఈ పదేళ్ళు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు వేరే మాట వినపడిందా పవన్ జన సైనికుల మధ్య పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సీఎంఏ కదా అందరినీ ఎదిరించారు అందరినీ తిట్టారు వాళ్ళు అందరినీ ఎవరిని పడితే పవన్ కాదని వాళ్ళు అందరినీ నోరేసుకుపడ్డారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మొహం ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళ బాధలు అర్థం ఉంది వాళ్ళు అదే అడుగుతున్నారు మేము ఊర్లో వెళ్తే హేళం చేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఏ నేను దాకా పవన్ సీఎం పవన్ సీఎం అన్నారు అంటే పవన్ అయితే చంద్రబాబు తోక అయ్యాడు మీరేంటి అని అడుగుతున్నారు ఎక్కడ మొహం పెట్టుకోవాలి మేము అని వాళ్ళే డిస్టర్బ్ అయిపోయి డిస్గస్ట్ అయిపోయి ఉన్నారు అందుకనే మనం వారాహిపు దీంట్లో కూడా ఎక్కడ అలర్ట్ లేదు చూడండి ఈయన ప్రశాంతంగా నుంచి మాట్లాడే బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్నీ మారి మా ప్రశాంతంగా మాట్లాడే అరుపులు లేవు కేకలు లేవు ఆయి లేవు ఈ లేవు కవితలు లేవు ప్రశాంతంగా మాట్లాడు వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు ఎక్కడ ఆఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈఈ
జడ్జి హైకోర్టు జడ్జి ఏమన్నారు ఈయన ఏం చేయలేదు రెండు వేల పేజీల ఇది ఉందండి మీ మీద ఆరు వందల అభియోగాలు ఉన్నాయి చంద్రబాబు గారు అంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూడకుండా ఊరిని మీరేదో అనేస్తే సరిపోదు కదా మీ పక్కన ఉన్న చెప్పాక బాబులు వాగితే కాదు కదా అదేదో కోర్టులో ప్రూవ్ అవ్వాలి అవి ఏమి రుజువులు లేవు రుజువులు ఏమన్నాయో రుజువులు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏ ఏ రుజువులు ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టాలో లీగల్గా వాళ్ళు చూసుకుంటారు నీకు ఇది వేసినప్పుడు రిమాండ్ రిపోర్ట్ అప్పుడు పెట్టరు రిమాండ్ రిమాండ్ రిపోర్ట్ అప్పుడు అన్ని రకాల ఇవి పెట్టరు ఓన్లీ ఛార్జ్ షీట్లు అన్ని రకాల సాక్ష్యాలు చెప్పి చెప్తారు రిమాండ్ రిపోర్ట్లో మాకు ఆధారాలు ఉన్నాయి మా ఇంకా రీకన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు ఇంకా మిగతా ఆధారాలు సేకరించడానికి వీళ్ళని రిమాండ్కి ఇవ్వమని కోరుతారు రిమాండ్ రిపోర్ట్లో అన్ని సాక్ష్యాలు ఇవ్వరు అది ఇచ్చేటప్పుడు ఇస్తారు ఇప్పుడు కోర్టు అడిగింది కొన్ని ఇవ్వమని రేపు ఇస్తారు అంతే తప్పితే వీళ్ళు చెప్పారు కనుక వీళ్ళ కోసం ఇదిలో కమ్మ కులాన్ని తీసుకురాకూడదమ్మా కులం తప్పది ఎవరు జగన్ అరెస్ట్ చేస్తేనేమో రెడ్డి కులము రెడ్డి కోళ్ళందరూ వెనక్కి తిరగాలి ఇంకోళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తే కాపులు అందరి అవినీతి వేరు అవినీతి కులం మతం జాతి ఏమీ లేదు అది ఒక సపరేట్ జాతి అవినీతి జాతి ఆ అవినీతి జాతి అది ఎవరైనా రాజకీయ నాయకులైనా వ్యాపారస్తులైనా ఇంకోళ్ళైనా వాళ్ళు అవినీతి పురులు అంతే వాళ్ళ కులం అవినీతి పురం అవినీతి కులం వాళ్ళు ప్రూవ్ అయితే చంద్రబాబు ప్రూవ్ అయితే ఆ కులంలో కులపాడు అంతే అవినీతి కులపాడు అంతే అంతేకాని అక్కడ కమ్మ కొల వాడు అని నేను చూడను నేను ఎవరైనా సరే బయటకు వచ్చాడా బ్రహ్మాండం కమ్మవాడు కనుక బయటకు వచ్చాడు సంతోషపడ్డం కాదు ఆయన మీద వేసిన కేసుల నుంచి నిరపరాధాన్ని బయటకు వచ్చాడు సంతోషం అంతే తప్పితే అది కోర్టులో చూడాలి ఇక్కడ చంద్రబాబుకి సినిమా ఫీల్డ్లో స్పందించలేదు కానీ మహానటుడు ఎన్టీఆర్ జరిగినప్పుడు ఏం స్పందించారు సినిమా ఫీల్డ్ ఎన్టీఆర్ కన్నా గొప్ప కాదు కదా చంద్రబాబుకి సినిమా ఫీల్డ్కి ఏం సంబంధం చంద్రబాబు సినిమా ఫీల్డ్కి చంద్రబాబు వియంకుడు బావ బావమతి బాలయ్య హీరో రా మామగారు మహానటుడు అని చంద్రబాబు సినిమా ఫీల్డ్కి సంబంధం లేదు చంద్రబాబు సినిమా ఫీల్డ్ని వాడుకున్నాడు అంతే తప్పితే చంద్రబాబు సినిమా ఫీల్డ్ చేసింది కానీ ఓడిచింది లేదు పది పది కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉంది చిన్న చిన్న వాళ్ళకి సబ్సిడీ అవి కూడా ఇవ్వాలి ఆయన పీరియడ్లో ఆయన రావడానికి ముందు పెండింగ్ ఉంది ఈయన వచ్చినాక కూడా ఏమి ఇవ్వాలి పద్నాలుగేళ్ళు ఏమి ఇవ్వాలి ఆయన కనుక ఈయన సినిమా ఫీల్డ్కి సినిమా ఫీల్డ్ మనిషికి ఆయన చూడకూడదు రాజకీయ నాయకుడు రాజకీయ నాయకుడు అంతే ఆయన రామారావు గారికి స్పందించిన సినిమా ఫీల్డ్ రామారావు గారికి అన్నానా రామారావు గారు కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటే ఆయన మీద చెప్పులు విసిరితే ఆయన నడి రోడ్డు మీద బా బంగపరిస్తే అంత గొప్ప మహానటుడిని అంత గొప్ప గాంభీర్యంగా బతికిన వాడిని సింహలాగా గర్జించిన వాడిని అలాంటి వాడిని చెప్పులు విసిరి చేస్తే ఆనాడు రాలేదు వీళ్ళు ఎవరు ఈ భువనేశ్వర్ రాలా ఆనాడు ఈ వీళ్ళు ఎవరు రాలా ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఆయన సినిమా వాడు రాఘవేంద్రరావు రాలా మరి రాఘవేంద్రరావు రామారావు గారు సినిమాలతో కదా ఆ అగ్ర దర్శకుడు అయ్యాడు రామారావు గారు వేటకాడును రామారావు గారు అడవరాముడును ఆ సినిమాలు కాకుండా జస్టిస్ చౌదరి కాకుండా అంత పెద్ద డైరెక్టర్ అవడుగా మరి రామారావు గారు జరిగినప్పుడు మోహన్ రాఘవేంద్రరావు ఏం మాట్లాడారు ఎక్కడున్నారు ఆయన ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు ఇవన్నీ అవసరాల కోసం మాట్లాడే వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు సినిమా ఫీల్డ్ సినిమా ఫీల్డ్ స్పందించాలంటే ఆనాడు స్పందించ స్పందించాలా ఎందుకు స్పందించాలా రాజకీయాలు వేరు సినిమా ఫీల్డ్ వేరు మాకు సినిమా ఫీల్డ్కి ఏ పార్టీ అధికారులు వచ్చినా పార్టీతో అధికార గవర్నమెంట్ తోటి మాకు సంబంధాలు ఉంటాయి కనుక ఎన్నికలప్పుడు ఎవరెవరితో పోరాడినా ఎన్నికలు అయినాక ఏ ప్రభుత్వం వస్తే ఆ ప్రభుత్వాన్ని గౌరవించడం ఆ ప్రభుత్వంతో సఖ్యతగా మెలగడం మా సినిమా ఇండస్ట్రీకి అనాదిగా వస్తుంది అలవాటు ఆనవాయితీ ఎందుకంటే సినిమా ఫీల్డ్కి అనేక అవసరాలు ఉంటాయి ప్రభుత్వంతో అక్కడ విరోధాలు పెట్టుకుని ఇక్కడ నా విషయం పర్సనల్ విషయాలు కావు సినిమా అంటే రెండు లక్షల మంది కార్మికులు ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లు అందరికి సంబంధించి సో కనుక మన విరోధాలు పెట్టుకుని వాళ్ళ జీవితాలకు ఇబ్బంది కలిగించకూడదు కనుక ఏ ప్రభుత్వం వస్తే ఆ ప్రభుత్వాన్ని గౌరవించడం మా సంస్కారం కనుక అది రాజకీయాల సినిమా ప్రజలు స్పందించక్కర్ల ఈ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్పందించాలి ఎందుకు స్పందించాలి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నేను రాజకీయ నాయకుడే కాదు నేను రాజకీయ నాయకుడు కాదు కుటుంబ సభ్యుడు కదా సార్ కుటుంబ సభ్యుడిగా కుటుంబ పెద్దగా రాముడు బాలయ్య మాట్లాడుతున్నాడు కుటుంబ సభ్యుడిగా బాలయ్య మాట్లాడినా ఇంకా రామకృష్ణ మాట్లాడాలి జయకృష్ణ మాట్లాడాలి కళ్యాణ కుటుంబాలు అందరూ మాట్లాడతాడు బా కుటుంబ పెద్దగా నందమూరి కుటుంబానికి పెద్దవాడుగా బాలయ్య మాట్లాడుతున్నాడు బాలయ్య మాట్లాడుతూ బా బాలయ్య మాట్లాడుతున్నాడు బాలయ్య ఎప్పుడైనా బాలయ్య అవసరమైతే తారా రా నువ్వు మాట్లాడు అంటే మాట్లాడతాడు అంతేకాని బాలయ్య ఒక ఇంటి పెద్దగా బాలయ్య మాట్లాడుతున్నాడు ఇక మాట్లాడడానికి మీద అందరూ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు కుటుంబం మొత్తం ఎగేసుకుని మాట్లాడక్కర్లా కుటుంబం మొత్తం తరపున పెద్దవాడు ఉన్నాడు బాలయ్య గతంలో
తారక్ని జూని ఏంటి బాలయ్య మాట్లాడమంటే బాలయ్య తారక్ నువ్వు కూడా వచ్చి మాట్లాడు అంటే మాట్లాడతాడు అంతే చెప్తే అనవసరంగా అందరూ ఎక్కడ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు సో చంద్రబాబు కోర్టు తెలుస్తుంది కోర్టులో మంచి మంచి లాయర్లు పెట్టుకున్నారు గొప్ప లాయర్లు పెట్టుకున్నారు సో లెట్ అస్ వెయిట్ అండ్ సీ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించినందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ